Sa lahat na naglalayag na barkong pandigma, ang destroyer na barko ang isa sa mga pinakaimportante at kinatatakutan. Dahil napakaraming armas ang dala nito at may kakayahan din ito mag-protect sa mga naglalakihang aircraft carrier, kung ipagpapatuloy ng AFP ng matagal ang pag-modernize ng kanilang mga asset lalo na ang Philippine Navy, ay hindi malabo magkaroon sila ng acquisition sa pagbili ng destroyer. Isa sa nakita natin na pwedeng mabili ng Philippine Navy ay ang gawang South Korea na destroyer na mga Sejong class. Ang Sejong class ay isang guided missile destroyers na binuo sa ilalim ng Korean Destroyer Experimental KDX program ng Republic of Korea Navy. Tinatawag din ito ng mga Koreano bilang KDX-3 program. Dalawang kampanya ng South Korea ang bumuo ng Sejong class destroyer. Ito ay ang HHI o Hyundai Heavy Industries at DSME o Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Umaabot na sa tatlong barko ang nabuo dito ito ay ang Sejong the Great na tinatawag ng mga Koreano na DDG-991 na na-launch noong Mayo 2007. At naipasok o nakamission sa serbisyo ng Republic Korean Navy ang DDG-991 sa taon na 2008 ng Desember. Ang pangalawang Sejong class destroyer ay tinatawag na Yulbu PIDDG-992 na na-launch noong November 2008 at pumasok sa serbisyo sa South Korean Navy noong Hunyo 2011 at ang pangatlo na Sejong class destroyer ay tinatawag na si OA Ryu Song Ryong DDG-993 na na-launch noong Marso 2011 at nakamission sa Korean Navy noong 2012. Ang destroyer na mga Sejong class ay may haba na 170 meters, may beam na 21.4 meters at 6.25 meters, ito ay may displacement na 7,650 tons ang standard displacement at 10,600 tons kapag full load. Ang disenyo ng mga Sejong class destroyer ay katulad ng early birth destroyer ng US Navy at ito rin ay gumagamit ng Aegis system. Ang Sejong the Great class kinampanan ang mission katulad ng conventional warfare, anti-submarine warfare at mga operasyong anti-air warfare. Ang mga destroyer na KDX-3 ay nilagyan ng Aegis Combat System na binuo ng Lockheed Martin, ang Aegis System ay binubuo ng Spy-1 Radar at iba pang mga bahagi kabilang ang STY-1DT, Transmitter at MK-99 Fire Control System, ang mga ito ay may kakayahan na etrak ang mga target sa malayo at kaya din nilang pagsabay-sabayin ang target, ang Sejong Destroyer ay armado ng Tabing ani na SSM 700K isang long range anti ship missiles at tatlong put dalawang Hume Freeland attack missiles. Ito rin ay may dalawang MK 41 vertical launch system. Ang bawat isa dito ay may 48 na mga cell, at may isa pa dito na may 32 na mga cell. Para sa SM-2 Block IIIB missiles, tinalo ang destroyer ng Amerika at China sa Sejong class pagdating sa mga cell at BLS dahil umaabot ang Sejong class destroyer ng 128 na mga cell. Siguradong tatagal ito sa laban dahil sa daming armas na dinadala nito. Ito rin ay dahilan na kung bakit hindi mabuli ng China ang South Korea kapag ganito na mga destroyer ang kaharap sa dagat. Ito na ang pinakamaraming cell na destroyer buong Navy ng mundo. Ang Sejong class destroyer ay may pangdepensa ito ay ang 30mm goalkeeper close-in weapon system at isang RIM-116 rolling airframe missiles. Ang pangunahing armas dito ay ang 127mm L62MK45 Mod 4 naval gun na may rate of fire na labing anim hanggang dalawampung round bawat minuto sa range na 24 km. Kasama sa armas na anti-submarine ang KASROC Hongsang Out Red Shark, 
anti-submarine rockets at K745LW Changsang Ablu Shark Torpedo. May kabuo ang labing anim na rocket ang pinaputok mula sa launcher na nakalagay sa likuran. Ang mga destroyer ng KDX-3 ay may helicopter deck upang suportahan ang mga operasyon ng dalawang Westland Lynx MK-99 anti-submarine helicopter. Pinapagana ang destroyer ng Rolls-Royce AG9140RF gas turbine generator set. Ang propulsion system ay nagbibigay ng pinakamataas na bilis na 30 knots at pinakamataas na range na 5,500 nautical miles sa 20 knots sa paglalayag ng destroyer. Ang Sejong class destroyer ay may presyo na 923 million US dollar o katumbas ng apat na Jose Rizal class frigates. Kung magkakaroon man ng pagkuha ng mga destroyer ang ating Philippine Navy ay hindi malabo ang Sejong class destroyer ang kanilang makuha dahil mas mababa ang presyo nito kaysa ibang destroyer ng ibang bansa. Sa ngayon wala pa talagang plano ang ating Philippine Navy na kumukuha ng mga destroyer dahil marami pa ang mga nakatingga na mga proyekto sa Horizon 2 katulad ng attack submarine at lalo na ang multirole fighter aircraft acquisition project. Hindi malabo na kukuha ang Philippine Navy ng mga destroyer kung ipagpatuloy nila sa pagmodernize ng kanilang mga asset.